ஓகே சோ இந்த நாளிலும் கத்தர் வந்து நம்ம கூட பேச விரும்புகிற காரியம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த நாட்கள் என்னது எதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் உலகம் ஃபுல்லா கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறாங்க என்ன காரியம் எழுப்புதல் சரி இப்ப என்ன பண்ண போய் யாரெல்லாம் எழுப்புதல்காக ஜெபிக்கிறீங்க கை தொக்கும் நல்ல எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல சரி ஒன் டூ த்ரீ நல்லா பாத்துக்கிறேங்க ஆஹ் எழுப்புதல்னா என்ன ஜெபிக்கிறவங்க சொல்லுங்க எழுப்புதல்னா என்ன என்னே தெரியாம ஜெபிக்கிறீங்களா எல்லாரும் எல்லாரும் சத்தியத்தை அறியணும் சூப்பர் வேற யாருக்கு எழுப்புதல் என்னன்னு தெரியாது உண்மையை கை தூக்குங்களேன் ஏதோ எழுப்புதல் எழுப்புதல் கூவிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு எழுப்புதல் என்னன்னே தெரியாது நாங்களே உங்க சார விட்டு எந்திரிக்கணுமா படுக்க விட்டு எந்திரிக்கணுமா என்ன சொல்ல வராங்க சிஸ்டர் ஆசிங்க பாக்கல ஒரு வசனத்தை இந்த நாளிலும் கத்தர் உங்களை எதற்காக தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்றத இந்த வார்த்தையின் மூலியமா கத்தர் பேச போகிறார் வாசிங்க ஈசையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து நாலு வசனங்கள் வாசிக்கலாமா ஏசையா அறுபத்தி ஒண்ணு ஒன்னுல இருந்து நாலு கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்பது இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டு விடுதலை கூறவும் கத்தருடைய அணுகிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கின்ற நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் வாசிச்சோம் கர்த்தடைய பரிசுத்த ஆவி ஆனவர் அவர் இறங்கும் பொழுது அவர் நம்ம மேல இருக்கும் பொழுது என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செய்வோம் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் செய்யணும் ஆனா நம்ம அழைப்பு இந்த கடைசி காலங்கள் என்ன தெரியுமா நாலாவது வசனம் வாசிங்களேன் நெடுங்காலமாய் பாலாய் கிடந்தவைகளை கட்டி நெடுங்காலமாய் பாலாய் கிடந்தவைகளை கட்டி பூர்வத்தில் நிர்மூலமானவைகளை எழுப்பித்து தலைமுறை தலைமுறையாய் இடிந்து கிடந்த பாடான பட்டணங்களை புதிதாய் கட்டுவார்கள் அம்மே இது தாங்க எழுப்புதல் இடிந்து போன அலங்களை இடிந்து போன இடங்களை ஆத்துமாக்கள் ரசிக்கப்படாம இடிந்த நிலைமையில ஒரு ஒரு டாக் ஆன ஒரு பிளேஸ்ல இருள் இருக்க ஜனங்களை விடுதியாக்குவோம் அது மாத்திரம் இல்ல கத்தருடைய அன்பை ருசித்தவர்கள் ஒண்ணுமில்லாம பின்மாறி போய் இருக்கிற ஜனங்களை கத்தர் இருக்க சேர்க்கிற ஊழியத்தை தான் கத்தர் இந்த நாட்களை துரிதமாய் சேஷத்தம் கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா ஜியோனுக்கு மறுபடியும் திருப்பும்படி எல்லாரும் வேற வேற இடத்துல இருக்காங்க எல்லாரும் சில பேர் பாபிலோன்ல இருக்காங்க சில பேர் சமாரியால இருக்காங்க எல்லாரும் மனம் போன போக்குல இருக்கும்படியா இருக்காங்க ஆனா இந்த கடைசி நாட்கள்ல இந்த எழுப்புதல தீ பரவும் பொழுது உங்க மூலியமா கத்தர் கொண்டு வரும் பொழுது பாலாய் கிடைக்கிற ஸ்தலங்களை கத்தர் மறுபடியும் உங்களை கொண்டு கட்ட சித்தமா இருக்கிறார் ஹலலூயா நெஹேமியாவை கொண்டு கத்தர் என்ன செய்தாரோ அதே காரியத்தை சகோதரிய சகோதரனை கத்தர் உங்களை கொண்டு செய்ய நடத்துற <laughs> 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 நீ ஏன் கவலைப்படுற எந்த பலவீனம் நம்மளுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு பாடுறீங்கல்ல எப்போது என்ன வெற்றி உண்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம் பாட்டு பாடுனீங்களே எல்லாரும் பாடுனீங்க தானே என்ன வெற்றி இருக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில சொல்லுங்க எல்லாவற்றிலும் கரெக்டா என்ன எல்லாவற்றிலும் வியாதியில கஷ்டத்துல உண்மையிலே வெற்றி பெற்றவங்களா தான் வாழ்றீங்களா பார்த்தா அப்படி தெரியுது எனக்கு வாய் ஒண்ணு சொல்லுது இருதே ஒண்ணு சொல்லுது இங்க வரும்போது சூப்பர் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு கொஞ்சம் பெயர் இருக்க சிஸ்டர் எனக்கு முட்டி வலிக்குது கொஞ்சம் ஜெபிக்கிறீங்களா சிஸ்டர் இல்லைங்க யூனோ சம்திங் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு வெற்றி என்ன தெரியுமா மரணத்தை மேற்கொள்ளும்படியா எனக்காக சிலுவையில் அவர் வெற்றி சிறந்தார் அதே போல பூமியில வாழ்றன்னா 
பாவத்தின் மேல வெற்றி சிறக்க நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கேன் I am called to trample the power of darkness. Pisas and Kriyagle Muriyadikum Badiyai Vetri Sirakum Badiyai Kattar Ongliyum Enniyum Theru Nerithat. Nama Vaayakkila Vara Vyadikalum Vedanikalum Karana Enan Therima Naa Pavatthirukum Pisasukum Yedan Kudutthu Nala Maathirunna Inni Kattarukkula Irukkara Nienglum Nanaam Enda Noyu Nerungu Mudiyad. Hallelujah! Naa Adhukku Naa Oru Saatshya Arukkai. Eem Vaayakkila Kattar Vandhe Thiradu Noyu Lendu Kattar ஹீலிங் இல்ல அது எனக்கு ஹீலிங் இல்ல டெலிவரன்ஸ்னே எனக்கு ரீசெண்டா ஆறு மாசம் முன்னாடி தான் தெரிஞ்சுது கத்திர எனக்கு பிசாசம் கட்டுக்கே முறித்து விடுதேத்தா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் தலைவலி மைக்ரைன் பயங்கரமான ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது எனக்கு அது வரைக்கும் தெரியா திடீர்னு ஊழியம் பண்ணிட்டே இருக்கும் தலான வலிக்கும் ஆனாலும் ஓடும் ஊழியத்துக்கு இது குறித்து யோசிக்க மாட்டோம் பட் ஆனா கத்தர் ஒரு நாள் என்ன சுகப்படுத்தும் போது அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது மைக்ரைன் வருது இல்ல மைக்ரைன் நோய் கிடையாது மத்தவங்களுடைய காரியங்களை குறித்து யோசிக்க 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 ரிஜெக்ஷன்குள்ள போகும் பொழுது பொல்லாத சத்ரு அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா சிந்தனையில ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் பண்ணி சிந்தனையில அவன் அகப்பட்டு அந்த இடத்த ரிசைவ் பண்ணுவோம் அது மைக்ரேன் நம்மளுக்கு வரும் இன்னைக்கு நம்ம சத்ருக்கு எங்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறோம் யோசித்து பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சின்னதா ஒருத்தரை பத்தி ஒரு கசப்பா நினைச்சிங்களா அது போகலன்னா உங்க வாழ்க்கையில பிசாஸ் வந்து உட்காருவோம் பாவம் பெரிய பாவம் மட்டும் கிடையாது சின்ன கசப்பு கூட சின்ன ஒரு வருத்தம் கூட சின்னதா இப்படி மூன்று திருப்பிட்டு போறது கூட பிசாஸ் நீங்க வாமான்னு சொல்லி கூப்பிடுற மாதிரி இன்னைக்கு யார வாமான்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க ஏசு பாவியா பிசாசியா நிறைய பேர் வாமான்னு சொல்லி வீடு உள்ளே உட்கார வச்சிருக்கீங்கல்ல சீட் போட்டு இந்த நாள்ல சொல்லுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு பிசாஸ் எனக்குள்ள உனக்கு இருக்க அதிகாரமே நோ மோர் ஐ எம் வித் வேர்ல்டு நோ மோர் ஐ எம் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் இன்னும் நான் இப்படி பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்து கொண்டு பலவீனமான பாத்திரமா ஒன்னும் செய்யாம ஒன்னும் செய்ய முடியாம பிசாசுக்கு அடிமையா இருக்கிறது கத்திர உங்களையும் என்னும் அதற்காக அழைக்கவே இல்லை நம்ம பாலாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களை கெட்டும்படியாய் கத்தர் நம்மளை உங்க வாழ்க்கைய சுகம் இல்ல நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன தெரியுமா உனக்கே சுகம் கிடையாது உனக்கே விடுதலை கிடையாது நீ என்ன செய்ற கரெக்டா ஆமா தானே ரெண்டு காரியம் இருக்கு ஒண்ணு இந்த நேரத்திலயும் ஓடுங்க கத்த நம்மளுடைய பொறுமையை கத்த சோதித்து பார்ப்பார் நம்ம உண்மைத்துவத்தை கத்த சோதித்து பார்ப்பார் ஒரு பாயிண்ட் வரும் என்ன தெரியுமா செய்வார் எல்லாத்தையும் மாத்தி ஆசிர்வாதமா மாத்தி எந்த சாட்சியை நீங்க வித்தியாசமா சொன்னீங்களோ அதே சாட்சிய கத்தர் வித்தியாசமாய் கத்தர் செய்தாருன்னு சொல்ல கத்தர் வைப்பார் ஹலலூ ஆனா உங்க பிரச்சனையை பார்த்து சோர்ந்து போய் உட்கார காலம் இல்ல சொல்லுங்க எழுப்புதல் விதை நான் சொல்லுங்க என்ன கொண்டுதான் கத்த எழுப்புதல பிறக்க பைக்க போறாரு இந்த மாதவரம் பகுதியில யார் யார் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கீங்களா சொல்லுங்க உங்க ஏரியா வச்சு சொல்லுங்க என்ன கொண்டுதான் கத்திரி எழுப்புதல பிறப்பிக்க பண்ண போறாரு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நீங்க உங்க இருதயத்துல இந்த நாள்ல கத்தர் ஐந்து காரியங்களை காமித்து கொடுக்க போறார் இந்த ஐந்து காரியங்களோட நீங்க இருப்பீங்க இது ஐந்துமே சுபாவங்கள் இந்த ஐந்து சுபாவங்களோடு இருக்கிற ஒரு நபரையே கத்த தேர்ந்தெடுப்பார் இந்த ஃபைவ் குவாலிட்டிஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்குமனா நீங்க போல்டா போய் அப்பா என்ன நீங்க பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லும் பொழுது கத்தர் கிருபியாய் நம்மளை பயன்படுத்துவார் ஆனா இந்த அஞ்சுமே கத்தர் எதிர்பார்க்கிறவரா இருக்க அமேன் சரி கத்தர் எப்படி செய்வார் இந்த எழுப்புதல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசிங்க பார்க்கற ஒரு வசனத்தை ஆகாய தீர்க்க தேசி புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு வசனங்கள் வாசிக்கலாமா ஆகாய் ஒன்னாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு அப்பொழுது செயல்தையின் குமாரன் ஆகிய சிறுபாபேலும் யோசதாக்கின் குமாரன் ஆகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனும் ஜனத்தில் மீதியான அனைவரும் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கும் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அனுப்பின ஆகா என்னும் தீர்க்க தரிசனுடைய வார்த்தைகளுக்கும் செவி கொடுத்தார்கள் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக பயந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனாகிய ஆகாய் கர்த்தர் தூதன் வார்த்தையின்படி ஜனங்களை நோக்கி நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பின்பு கர்த்தர் செயல்தேலின் குமாரனாகிய சிறுபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுடைய ஆவியையும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாருடைய ஆவியையும் ஜனத்தில் மீதியான எல்லாருடைய ஆவியையும் எழுப்பினார் 
அவர்கள் வந்து தங்கள் தேவனாகிய சேனையினுடைய கத்தரையின் ஆலயத்திலே வேலை செய்தார் இந்த நாள்ல கத்தர் உங்களையும் என்னையும் அழைத்துட்டு வந்ததுக்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா கத்தர் ஆவியை எழுப்ப போகிறார் ஹலலூயா அவர் வார்த்தைகளை கொண்டு பேசும் பொழுது ஜெருபா பேலா இருந்தாலும் சரி யோசுவா அவட யோசுவாவா இருந்தாலும் சரி கூட இருக்கிற மீதமான இருக்க ஜனங்கள் எல்லாருடைய ஆவியும் கத்தர் ஏவுறார் எதுக்காக கத்தருடைய ராஜ்யத்தின் திட்டத்தை செய்யும்படியாய் ஹலலூயா எதுக்காக பாலாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களை கெட்டும்படியாய் அமேம் இனி கத்திர என்ன பண்ண போறார் நம்மளுடைய ஆவிய எத்தனை பேர் ஆசையா இருக்கீங்க கத்தர் ஒரு புதிய கத்தர் பேசுனார் ஒரு நியூ விண்ட் ஒரு காற்றை போல இந்த இடத்த நான் வர போறேன் உங்க எல்லாரும் நிரப்ப போறேன்னு கத்தர் பேசினார் அம்மே நீங்க தாகத்தோட பெற்று கொள்ளும்படி சி செதற விடாதீங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகாதீங்க வார்த்தைய உள் வாங்கி அப்பா நான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கைய வாழணும்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து பயன்படுத்துங்க நீ ஒப்பு கொடுப்பீங்களே ஆனால் கத்தர் இந்த நாள்ல இங்க நீ உள்ள வந்த மாதிரி வெளிய போக போறது கிடையாது கத்தர் உங்க ஆவிய ஏவி என்ன செய்யணும் என் அவர் என்ன பர்பஸ் உங்க லைஃப்ல வச்சிருக்காரோ அதை தெளிவாய் அவர் செய்து முடிக்க வல்லவரா இருக்கிறார் ஹலலூயா முதலாவது காரியம் நீங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் டைம் என்னது ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு காலமும் ஒரு நேரமும் உண்டு மோசைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் நாற்பது வருஷம் வந்து பாரோட வீட்டுல இருந்தார் நாப்பது வருஷம் அவர் வளர்ந்துருந்து இருந்தார் இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நல்லா கவனிய நாற்பது வருஷம் ப்ரிப்பரேஷன் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ஒரு நாள் ஜெபிச்சுட்டு அடுத்த நாள் கத்தர் வந்து கண்ணுல இருந்து விஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருணும் எனக்கு ஒரு நாள் ஜெபிச்சுட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு வந்து சூப்பர் பவர் மாதிரி வந்துடணும் ஒரு நாள் ஜெபிச்சுட்டு அடுத்த நாள் நம்ம என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறோம் நம்மளை கொண்டு கத்துறதா செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் கரெக்டா இல்லையா ஆமா அதனால நல்லா கவனிங்களேன் சும்மா எதுவும் வராது சொல்லுங்க பாக்கலாம் சும்மா எதுவுமே வராது ரச்சிப்பு மட்டும்தான் இலவசம் அதுக்கு மிச்சது எல்லாமே உங்களை கத்தர் பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க சி பாலாய் கிடக்கிறது எப்படி கெட்டுவீங்க எப்படி கெட்டுவீங்க ஆஹ் எல்லாரும் அப்படியே பாக்குறீங்க பாலாய் கிடக்கிறது எப்படி கெட்டுவோம் நம்மளால கெட்ட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது கத்தருடைய ஆவியானவர் தான் நம்ம மூலியமா கத்தர் செயல்படணும் கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மூலியமா செயல்படுறதுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கறதுக்கு மோசைக்கு நாற்பது வருஷம் ஆச்சான் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் நினைக்கிறீங்க பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க உங்களுக்கு எத்த எவ்வளவு எப்ப விட்டு கொடுப்ப எப்ப ஆவியானவருக்கு ஃபுல்லா விட்டு கொடுப்ப அப்பதான் கத்தர் செய்வார் சும்மா எடுத்தோன்னு ஐயோ சூப்பர் இன்னைக்கு பாலாய் கிடைக்க பக்கத்துல பில்டிங் சும்மா இருக்கு வாங்க கேட்கலாம் ஊழியனும் பேசிட்டார் நான் இஷ்டப்படி செய்யலாம் உட்கார்ந்து இருக்கலாமா சொல்லுங்க இல்ல என் சுயம் சாகடிக்கப்படணும் என் வாழ்க்கையில கத்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு மாற்றம் ஒரு ரெனவேஷன் ஒரு திரும்புதல் ஒரு 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 ஒப்பு கொடுக்கிற தன்மை வரும் பொழுதுதான் கத்தர் நம்மளை பயன்படுத்துவார் மோசேக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகுமே ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் கண்டிப்பா சில நாட்கள் கத்தர் பிரித்தெடுத்து வனாந்திரத்துக்கு நேராய் கத்தர் கொண்டு போவார் ஹலலூயா அந்த வனாந்திரத்துல என்ன தெரியுமாங்க இருக்கும் தேல் இருக்கும் சர்ப்பம் இருக்கும் எல்லாம் கார்ல ஓதிட்டே இருக்கும் ஏச பாயிட்ட பேசுச்சுல அந்த மாதிரி பிசாசு பேசும் ஆனா நம்மளோ என்ன பண்ணும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் சர்ப்பங்களையும் தேல்களையும் மிதித்து அந்த வனாந்திரத்தை கடக்கும்படி கத்திரம் செய்வார் ஹலலூயா சில பேருக்கு வியாதிகள் வரலாம் சில பேருக்கு மைண்ட்ல கன்ஃபியூஷன் வரலாம் இது அழைப்பு நம்மளுக்கா இல்லையா வேலைக்கு போகணுமா இல்லையா இத செய்யணுமா அத செய்யணுமா எல்லா கேள்விகளும் வரும் ஆனா முடிவு பரியந்து நிலைத்திருந்து கத்துடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து அந்த வனாந்திரத்தை தாண்டி சுயம் ஒடுக்கப்பட்டு அக்னியினால புடமிடப்பட்டு உடைத்து உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரத்தையே கத்தர் பயன்படுத்துவார் ஹலே லூயா உங்க வாழ்க்கை அது என்னவா இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில இந்த வனாந்திரம் வந்துச்சா எத்தனை பேருக்கு வந்துருக்கு 
எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கு யோசிச்சிங்க வனாந்திரனு வரலன்னா வெயிட் பண்ணி வனாந்திரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும்னு ஐயோ வனாந்திரமே வேணா வனாந்திரம் வனாந்திரம் ச வயல்வெளி ஆகுமேன்னு பாட்டுலாம் பாடுவீங்க நாலாயிரம் திரும்ப ஜெயிப்பேன் அப்பா திருப்பி வனாந்திரம் வரட்டும்பான்னு ஜெயிப்பேன் என் வாழ்க்கையே வனாந்திரமா போட்டும் பா ஏன்னா வனாந்திரத்துல இருக்கும் பொழுது அழைப்பு பெருசுங்க யோவான்ஸ் நாடகன் பாருங்க ஒரு ஊழியம் எவ்வளவு தெரியுமா ஆறு மாசம் தான் ஊழியம் ஆனா எத்தனை நாள் உடைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கா தெரியுமா அவர் வாழ்ந்ததே வனாந்திரத்துல தான் ஒரு கேமலோட ஹேரும் வந்து காட்டு தேனையும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அந்த வாழ்க்கை அப்படின்றத ஆறு மாசம் ஊழியத்திற்காக முப்பது வருஷத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் அவர் உருவாக்கப்படுகிறாரே இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் லைட்டா எடுத்திருக்கோம் ஊழியத்தை இல்ல லைட்டா எடுத்துக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே சின்ன ஒரு ஜபம் பண்ணா கத்தவாதான் சகோதர அவர் கொடுப்பாருதாங்க ஆனா சகோதரி உன்னை உருவாக்கும்படியாய் சில காலங்கள் உங்க வாழ்க்கையில சில அடிகள் வரும் சில நெருக்கங்கள் வரும் சில பாதைகள்ல தோல்விகள் வர்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அனைத்தையும் ஏசு கிறிஸ்து பூரணப்படுத்தி அவர் சித்ததை நிறைவேற்றும்படியாய் கத்தர் செய்வார் ஹலல்லூ அதுக்கு விட்டு கொடுப்பீங்களா இந்த ஒரு காரியத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் கத்தர் எதிர்பார்க்கிற ஐந்து காரியங்கள் என்னன்னா முதலாவது ஆத்தும பாரம் சத்தமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆத்தும பாரம் இல்லாமல் நீங்க இடிந்து போன பாலாய் கிடக்கிற இடத்த கெட்டவே உங்க வீட்டுல உங்க பிள்ளைக்கு ஒரு வியாதி வருது எப்படி அழுவீங்க உங்க கணவருக்கு ஒரு கால் போயிருச்சு எப்படி அழுவீங்க வேலை இல்ல எப்படி அழுவீங்க இன்னைக்கு ஏன் அது நம்ம வீட்டுல வந்தா மட்டும் அழுது நம்ம ஜெபிக்கிறோம் சுத்தி பக்கத்து வீட்டுல இருந்தவங்க இருந்தா நம்ம ஓகே நான் ஜெபிக்க ஒரு மிஞ்சா ஒரு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரும் அதுக்கு மேல ஏன் நம்மளுக்கு வர மாட்டேங்குது ஏன் ஏன் தெரியுமா நம்ம சுயநலவாதிகளா இருக்கோம் நம்ம ஆவியில நடக்கிறவர்களா இல்லாமல் மாம்சத நடக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஏசு பாப்பாருங்க நாயனூர் விதவையோட மகனை இறக்கும் பொழுது அவர் அழுறார் மரியாதை அழும் போது அவர் அழுறார் வழி தப்பி போன ஆடுகளை போல இருக்காங்க சொல்லி அவர் மனதான் மனதுருக்கத்தோடு உட்கார்ந்து இருக்கார் இன்னைக்கு ஏசு அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களாலையும் என்னாலையும் ஏன் இருக்க முடியல பிகாஸ் அவர் ஹார்ட் ஆர் நாட் செட் ரைட் ஆன் காட் நம்ம இருதயம் கத்தர் மேல பொருத்தப்படாத இருக்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆத்தும பாரம் இல்லாம இருக்கு ஒரு காரியத்தை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்தும பாரம் இல்லாம நீங்க ஜெபிக்க கூடாது ஆத்தும பாரம் இல்லாம ஊழியம் செய்யக்கூடாது நீங்க ஆத்தும பாரம் இல்லாம ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா ஒரு பிரயோஜனத்துக்கும் கிடையாது இன்னைக்கு ஆத்தும உங்க பிள்ளைய பாத்துக்கணும் என்னெல்லாம் பாரத்தோட செய்யறீங்கல்ல தலைக்கு மேல வேலை கூட சில பேர் ஓவர் டைம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க காசு வேணும் பிள்ளைக்கு பீஸ் கட்டணும்னு கரெக்டா அப்படி சாதாரண உலக ரீதியான ஒரு காரியத்தை நீங்க அவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட் போகும் பொழுது ஏன் கர்த்தருடைய காரியத்திற்கு அந்த எக்ஸ்டென்ட் போக மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் அந்த பாரம் நம்மளுக்குள்ள இல்லை ஜெபிங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா எப்படி நீங்க சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ வியாதி போன வேலைக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ அதே போல அப்பா எனக்கு ஆத்தும பாரத்தை தாங்கப்பான்னு ஜெபிக்கணும் நீங்க ஜெபிக்க 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 ஒரு நாள் கத்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சகோதரி இருக்காங்க எல்லாரும் அழுது ஜெபிப்பாங்களா அவங்களோட டீம்ல அவங்களுக்கு கண்ணந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வரலாம் அவங்களோட ஜபமே என்ன இருக்குமா அப்பா என்ன அழுது ஜெபிக்க வைங்கப்பா இவங்க எல்லாம் அவங்க பிரச்சனை மாதிரியே அழுது ஜெபிக்கிறாங்க எனக்கு ஏன்பா ஒண்ணுமே உணர்ச்சியே இல்ல என் இருது எல்லாம் கடினமா இருக்குப்பா எனக்கு உதவி செய்யுங்க அவங்க அழுது ஒரு மாசம் அவங்க அதுக்காக மட்டும் ஜெபிப்பாங்களாம் ஆத்தும பாரம் இல்லைன்னு அழுவாங்களாம் கத்தர் ஒரு நாள் அவர் பெரிய ஒரு ஒரு பிரசனத்தோட அவர் வந்து அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க யாராவது உடம்பு சரியில்லை யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு தேவைன்னு சொல்லி வந்துட்டா ஆத்துமாக்களை அழிந்து போற ஆத்துமாக்களை பார்த்தாங்க பாவத்தோட இருக்கிற ஆத்துமாக்களை பார்த்தாங்கன்னா கண்ணீர் மல்க ஜெபிப்பாங்க யுனோ வை ஹயர் வாஸ் தர்டன் அவங்க ஆசை எல்லாம் பாரத்துக்காக இருந்தது இன்னைக்கு உங்க ஆசை என்ன நம்ம நிறைய பேர் நிறைய காயத்துக்காக ஜெபிப்போம்ல பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை தாங்க இந்த காயத்தை செய்ய அந்த காயத்தை ஆத்தும பாரத்துக்காக முதல் ஆத்த செபி சகோதரிய சகோதரனே அந்த ஆத்தும பாரம் இல்லாமல் நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய நெஹேமியாவை பாருங்க நெஹேமியாவை கொண்டு தானங்க எருசுலேமோட அலங்கங்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டது ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள்ல கட்டினாங்களா நெஹேமியாவோட ஸ்டார்டிங்கே என்னன்னு பாருங்களேன் வாசிங்க பாக்கலாம் நெஹேமியா ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு நல்ல நாலு வசனங்கள் வாசிங்களேன் டூ டு ஃபோர் நெஹேமியா 
என் சகோதரிகள் ஒருவனாகிய ஆனா அணியும் வேறு சில மனுஷரும் யூதாவில் இருந்து வந்தார்கள் அவரிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீண்டு தப்பின யூதரின் செய்தியையும் எரிசிலேபின் செய்தியையும் விசாரித்தேன் அதற்கு அவர்கள் சிறையிருப்பில் மீண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்தில் மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எரிசிலேபின் அலங்கம் ஈடுபட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினையால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாட்களாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பல்லவத்தின் தேவனை நோக்கி பல்லவத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காத்து காக்கிற மகத்துவம் பயங்கரமான தேவன் பாருங்களேன் அவர் என்ன பண்றவர்த்தவங்க சொல்றாரு பார்க்க கூட இல்லைங்க மணிப்பூர்ல நடந்த சம்பவம் நிலநடுக்க சம்பவம் இல்லைன்னா பஞ்சம் ஸ்ரீலங்கால இது வருது எல்லாம் கேக்குறோமே சகோதரிய சகோதரி இன்னைக்கு நம்ம இருதத்துல ஏன் இந்த பாரம் இல்ல நம்ம தேசத்துல நடந்த சென்னை பட்டணத்துல நடந்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வருது எப்படி இருக்கும் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ல ஒரு காரியம் நடக்குது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன் அப்போ ஏதோ தூர தேசத்துல நடக்கிற காரியங்களுக்கு ஏன் கண்ணீர் வர மாட்டேங்குது நெஹேமியாக்கு வருது நெஹேமியாக்கு எருசலேமை குறித்து அங்க நடக்கிற காரியங்கள் கேட்ட உடனே அவர் ரெட்டை உடுத்தி அவர் உபவாசித்து ஜெபித்து மன்றாடி அழுது புலம்புறார் பிள்ளைகளுக்காக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறாரே இன்னைக்கு சகோதரி இந்த ஒரு பாரம் நம்மளுக்குள்ள இருக்குமே ஆனால் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் பயன்படுத்துவார் ஹலே லூயா இன்னொரு சம்பவத்தையும் காமிக்கிற யோபு வாசிக்கலாமா யோபு திருப்பி கவங்க பாக்கலாம் யோபு ஒன்னாவது அதிகாரம் அவன் குமாரர் அவனவன் தன் தன் நாளிலே தன் தன் வீட்டிலே விருந்து செய்து தங்கள் மூன்று சகோதரிகளையும் தங்களோடு போஜனம் பண்ணும்படி அழைப்பார்கள் விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய லக்கத்தின்படியையும் சர்வாங்க தகன வழியை செலுத்துவான் இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்கள் எல்லாம் செய்து வருவான் யோபு யாருக்காக பலி செலுத்து வரான் அவங்க பிள்ளைங்க வழி தப்பி போய் அவங்க எல்லாம் ஒரு ஃபீஸ்ட் மாதிரி கொண்டாடுவாங்களா அவங்களோட நாட்கள்ல அப்ப அவங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பயந்து யோபு அவர் பிள்ளைக்காக பலியிட்டு உபவாசித்து ஜெபிப்பார் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம் வீட்டுல பிள்ளைகளுடைய பாவத்திற்காக கதறி அழுகிற தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்கள் எத்தனை பேர் இருக்கும் பிள்ளைங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு ஜெபிக்கிறீங்கல்ல பிள்ளைங்க வேலை கிடைக்கணும்னு ஜெபிக்கிறீங்கல்ல நல்லா படிக்கணும்னு ஜெபிக்கிறீங்களே பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில செய்கிற பாவங்களுக்காக யார் உத்தரவாதம் எடுத்து மன்றாடி ஜெபிக்கிறது இன்னைக்கு காட் சீஸ் நோ பர்சன் எசேக்கியல்ல வாசிங்க பாக்கலாம் அந்த வசனத்தை எசேக்கியல் தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் வாசிங்கல நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு மனுஷனை தேடுறேன்பா ஒருத்தர் கூட இல்லையா இன்னைக்கு சகோதரி உங்க குடும்பத்துக்காக திறப்ப நிற்கிறீங்களா முதலாவது உங்க குடும்பத்துல பிள்ளைகள் செய்கிற பாவத்திற்காக நீங்க நிக்கிறீங்க அப்பா மன்னிச்சிருங்கப்பா பிள்ளைங்க இப்படி செய்யறாங்க என் கணவர் இப்படி செய்யறாருன்னு சொல்லி நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா இல்ல கணவமாக என் மனைவி இப்படி செய்யறாங்க பிள்ளைகள் இப்படி செய்யறாங்கன்னு சொல்லி நிக்கிறீங்களா உங்க சபையில நடக்கிற பாவங்களுக்காக நீங்க உத்தரவாதம் எடுத்து மன்றாடி ஜெபிக்கிறீங்களா உங்க ஏரியால உங்க சொசைட்டில உங்க சென்னை பட்டணத்துல இந்திய தேசத்துல தமிழ்நாட்டுல எல்லா இடத்துக்கும் நீங்க உத்தரவாதம் எடுத்து ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கீங்களா பாரம் மாத்திரம் பத்தாது பாரம் எதை கொண்டு வரணும் தெரியுமா மன்றாட்டு ஜபத்தை கொண்டு வரணும் இன்டர்செஷன் பிரேயர் வெறும் பாரம் மட்டும் ஐயோ பாரமா இருக்கு சிஸ்டர் ஐயோ இப்படி கொள்ளலாம் நடக்குது ஐயோ பாரம் 
அப்படி சொல்லிட்டு சீன் போடுறதுக்கு இல்ல எனக்கு பாரமா இருந்தா நான் என்ன பண்ணும் கதவை அடைச்சி இந்த ஏரியால ஒரு ரேப் நடக்குது சரியா நீங்க என்ன பண்ணுது தெரியுமா கேட்ட மாத்திரத்துல ஓடி போய் கதவை அடைத்து கொண்டு அப்பா சமூகத்துல மன்றாடணும் முதலாவது அப்பா மன்னிங்கப்பா அந்த நபரை மன்னிங்க ரேப் செய்த அந்த மகனை மன்னிங்க அந்த மகளை மன்னிங்க அப்பா நாங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்க கூடாதுப்பா இங்க என்னோட சென்னை பட்டணத்தை ஏரியான்னு சொல்லி நீங்க உத்தரவாதம் எடுத்து ஜெபிக்கணும் அடுத்தது இதுக்கு மூலிய பின்னாடி நீங்க செயல்படுக பொல்லாத ஆவிய கடிந்து ஜெபிக்கணும் இது ரெண்டத்தையும் செய்யணும் வெறும் பாரம் எங்க ஆத்ம பாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போறதுக்கு இல்ல ஜபமாய் அது மாறணும் ஹலூயா இந்த ஜப வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கா எனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஜபிக்கிறது ஒரு சைடு இருக்கலாம் நீங்க அதை கத்திருக்க உங்களுக்கு ஆனா ஜனங்களுக்காக உபவாசித்து திறப்பு நிற்கும்படியாய் கத்தர் மனிதர்களை எதிர்பார்க்கிறார் இந்த கடைசி காலங்கள்ல யார் ஜபிக்கிறாரோ யார் கண்ணீர் வடிக்கிறாரோ ஏரேமியாவை போல என் தலை தண்ணி கண் தண்ணீரும் என் கண்கள் கண்ணீருமாய் இருந்தால் நலமாயிருக்கும் சொல்லி சொல்லி ஜபிக்கிற மகனையும் மகனையுமே மகனையுமே கத்தர் ரிவைவலிஸ்ட் ஆக்குவார் சும்மா எல்லாம் கிடையாது பாலாய் கிடந்த பட்டணத்தை எல்லாத்தையும் கெட்டணும்னா அழுது விதைக்கிறவனையே கத்து தேர்ந்தெடுப்பார் ஹலூயா தேசத்துல என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் விபச்சாரம் நடக்கட்டும் கொலை நடக்கட்டும் ஆர்கன் கிட்னாப்பிங் நடக்கட்டும் எது ட்ரக்ஸ் நடக்கட்டும் என்ன நடந்தா என்ன என் குடும்பம் நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சுயநலவாதிகளா இருக்கிறப்ப ஒரு மகனையோ மகளையோ கத்தர் ஒரு போது பயன்படுத்தவே அது உங்க வீட்டுக்குள்ள வரும் இந்த நாள்ல கத்திர உங்களை கடிந்து கொள்ளும்படியா ஒரு காரியத்தை காண்பிக்கிறார் என்ன தெரியுமா நியாய தீர்ப்பு கத்துடைய வீட்டுலதான் தொடங்கும் நீங்க இன்னைக்கு ஜெபிக்காம இருக்கிறதுல நியாய தீர்ப்பு நாள்ல கத்தர் உங்களை வந்து சந்தித்து கேட்பார் நான் ஒரு மகளை அனுப்பிச்சனே சொன்னாலே இல்ல ஜெபி ஜெபின்னு சொன்னாலே பாரத்தோட ஜெபின்னு சொன்னாலே நீ ஏன் ஒப்பு கொடுக்கலன்னு கத்தர் கேட்பார் வருகிற நாட்கள்ல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிச்சீங்களேன் எசேக்கியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல நாலுல இருந்து ஆறு வசனங்கள் வாசிக்கலாமா கத்தர் அவனை நோக்கி நீ எரிசலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் பெருமூச்சு விட்டு எழுகிற மனுஷரின் நெற்றுகளில் அடையாளம் போடு என்றார் பின்பு அவரின் காதுகள் கேட்க மற்றவர்களை நோக்கி நீங்கள் இவன் பின்னே நகரம் எங்கும் உருவ போய் வெட்டுங்கள் உங்கள் கண் தப்ப விடாமலும் நீங்கள் இறங்காமலும் முதியோரையும் வாலிபரையும் கண்ணிகைகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சங்கரித்து கொன்று போடுங்கள் அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில துவக்கங்கள் என்று என் காதுகள் கேட்க சொன்னான் அப்பொழுது அவர்கள் ஆலயத்துக்கு முன்னே இருந்த மூப்பிடத்தில் துவக்கம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆலயத்துல ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஸ்பெசிபிக்கா யாரா ஆலயத்துல இருக்கிற மூப்பர்கள் இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை வருஷம் இங்க வரோம் எத்தனை வருஷம் நான் சபைக்கு வர எத்தனை வருஷம் நம்ம கிறிஸ்டியனா இருக்கோம் சகோதரனே சகோதரியே கத்தர் நம்மளை தான் கேப்பர் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க சபை மூப்பர் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் நீங்க சொல்லலாம் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை ஜெபிக்க தெரியாது வாசிங்க பாக்கலாம் அந்த வசனத்தை ஆறாவது வசனம் மறுபடியும் வாசிங்க முதியோர்களையும் வாலிபரையும் வாலிபரையும் கண்ணிகைகளையும் கண்ணிகைகளையும் குழந்தைகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் ஸ்திரீகளையும் சந்திரித்துக் கொண்டு யாரையும் விட்டு விடாத அழுது பொலமாத குழந்தைகளையும் விட்டு விடாத சகோதரிய சகோதரிக்கும் வீட்டுல பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்குறீங்க சோர் போட்டா மட்டும் பத்தாது போன கையில கொடுக்க தெரியுதுல பைபிள் எடுத்து கையில கொடுங்க எத்தனை பேர் வீட்டுல கத்திருக்க பயப்படுகிற பயத்தோட பிள்ளைங்களை வளர்க்கிறீங்க இல்ல சின்ன பிள்ளை தூங்கட்டும் தட்டி எழுப்புங்க குடும்ப ஜபம் இல்லாம பிள்ளைகள் தூங்க கூடாது நல்லா சொல்லுவேன் சிஸ்டர் நீ பட்டாதான் தெரியும் இதெல்லாம் கத்தங்கிட்ட பேசி இருக்கிறாருங்க இப்படிதான் வளர்க்கணும்னு இல்லனா இங்க நடந்த அதே காரியம் என் குடும்பத்துக்கும் வரும் உங்க குடும்பத்துக்கும் வரும் பிள்ளைகள் வழி தப்பி போகாது என்னங்க நிச்சயம் காலங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஓமா செக்ஷுவாலிட்டி காமன் ஆகுது இங்க இருக்க சில வாலிப பிள்ளைகள் கத்தர் பேசினார் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டியா இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா யார் அதுன்னு எனக்கு தெரியல கத்தர் பேசுகிறார் ஓரினை செயற்கை ஒரு பாவம் மட்டுமல்ல அது பொல்லாத ஆவியின் கிரியை என்று கத்தர் காண்பித்தார் பொல்லாத ஆவியை நீங்க என்ன பண்றீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க 
And you can know we are called to destroy the yokes of slavery. We are called to destroy that. Sabai kulle yo, unga pakkathi yo, adhi irukkave? Kooda adhi kattin the jibbing it. उसे उपलब्ध <laughs> He is alive today to make intercession. You need to know that you are in the pillar of power. You are under excuse for it. You are in the knowledge that you are under. You are in the power of the power. 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 मोसेरा <laughs> मोसेवेपोद நம்ம சபை மக்களுக்கு நம்ம வீட்ல இருக்கவங்க தெருல இருக்கவங்களுக்காக நம்மள எவ்ளோ காலி பண்ணாலும் சரி நம்ம அவங்களுக்கா கண்ணீர் விடுவோமாங்க ஏன் கத்தர் மோசேவ பயன்படுத்தினா தெரியுமா அதனால தான் இன்னைக்கு அந்த இடத்துல பாருங்க சீனாய் மலைக்கு போயிட்டு வரும்போது அங்க ஒரு கன்று குட்டியை செஞ்சு வைக்கறாங்க ஆரோனுக்காக ஜெபிக்க அது மட்டும் கிடையாது என்ன தெரியுமா சொல்ற எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு பாயிண்ட் என் பேரை ஜீவ புஸ்தத்துல இருந்து கொலைச்சு போட்டுருங்கன்னு ஜெபிக்கிறார் मनिटा <laughs> उपलोक <laughs> मन दुड़वे नमलेक्टर जबिकोरा <laughs> 
கத்தருடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்டவர்களாய் இந்த நாள்ல இருந்து சொல்லுங்க அப்பா என்ன ஜெபிக்க வைங்க அப்படியே கண்களை மூடுங்களேன் அப்படியே கண்களை மூடுங்க ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஜெபிக்க போற கேளுங்க ஐசப்பா அப்பா நான் உண்மையா ஜபிக்கிறவளா என்ன மாத்துங்க அப்பா ஆத்ம பாரத்தோடு ஜபிக்கிறவளா மாத்து உண்மையா இருதே அப்ப இவ்வளவு நாள் நான் ஜெபிக்காத குற்றத்தை மன்னிங்கப்பான்னு கேளுங்க அப்ப இவ்வளவு நாட்கள் என் குடும்பம் என் வியாதி என்னோட வேலை என்னோட குடும்ப பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு ஐயா இந்த நாள்ல இருந்து அப்பா தேசத்திற்காகவும் என் சென்னை பட்டணத்திற்காகவும் என் சபைக்காகவும் ஐயா என் தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்காகவும் என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இருக்க பாவங்களுக்காக நான் திறப்புல நிற்பம்பான்னு சொல்லுங்க இருதயத்து நாளத்தன்னு சொல்லுங்க அப்பா நான் திறப்புல நிற்பம்பான்னு சொல்லுங்க எனக்கு ஆத்ம பாரதத்தை தாங்கப்பான்னு கேளுங்க என்னை நிரபூமையா வாழ்ந்தாலும் நான் வாழ்ந்தாடும் ஏசுவுக்காய் மறித்தாலும் ஏசுவுக்காய் அப்படி பார்க்கும் போது கத்திர ஜெபிங்க இந்த பாடல பாடி கேளுங்க அப்பா எனக்கு ஆத்ம பாரத்த தாங்கப்பா நான் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணணும் என்ன கொண்டு செய்யுங்கப்பா முதலாவது கத்திர இதை எதிர்பார்க்கார் அந்த ஆத்ம பாரத்தோடு கொண்டு இருக்கிற ஜபத்தை கத்திர எதிர்பார்க்கார் இரண்டாவது காரியம் கத்திர மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறது கீழ்படிதல் உள்ள இருதயம் என்னது ஒரு ஒபீடியன்ட் ஹார்ட் வாசிங்க பார்க்கலாம் யாக்குபு ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் வாசிங்களேன் சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூர்ண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவனாயிருப்பான் யாக்கோபு ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவளாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவளாயும் இருங்கள் எண்ணத்தினாலேனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவன் ஆனால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் அவன் தன்னை தானே பார்த்து அவிட விட்டு போனவுடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுகிறான் என்ன அர்த்தம் வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல வார்த்தையின்படி செய்கிறவர்களாய் கத்திர பேசணும் பேசணும் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க பேசினா செய்வீங்களா மாட்டீங்களா காலையில மூணு மணிக்கு எந்திரின்னு சொன்னா ஜெபிப்பீங்களா மாட்டீங்களா மாட்டோம் கேட்க மட்டும்தான் ஆசைப்படுவோம் நீங்க கேட்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் சொல்லவே மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் நீங்க அத அடுத்த செய்யாத வரைக்கும் அடுத்த வார்த்தையை உங்களால கேட்கவே அப்புறம் உட்கார்ந்து இப்ப கத்திர பேசவே இல்லை சிஸ்டர் பேசவே இல்லை சிஸ்டர் ஏன்னா நீங்க பேசுனா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இன்னைக்கு கத்த இந்த இடத்துல பாலாய் நெஹேமியாக்கு கத்தர் போன்னு சொல்றாரு அப்புறம் என்னென்ன காரியங்கள் செய்யணும்ன்றாக போய் ஒன்னு ஒன்னா கத்து கொடுப்பாரு இன்னைக்கு நீங்க ஒவ்வொன்னா கத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒபீடியன்டா இருக்கணும் சின்ன சின்ன காரியமா இருக்கணும் இந்த நபர் வேண்டாம் இத பேசாத போன யூஸ் பண்ணாத ரீல்ஸ பாக்காத இத விட்டு இந்த காரிய வேண்டாம் சின்ன காரியமா ஆரம்பிக்கும் அது டெய்லி பைபிள் வாசி இந்த அதிகாரத்தை வாசி ஒரு அஞ்சு அதிகார வாசி உட்காரு நான் பேசணும் காலைல மூணு மணிக்கு எந்திரி நைட்டு பன்னெண்டுல இருந்து ஒன்னு மணிக்கும் ஜெபி எல்லாத்தையும் கத்திர சொல்லுவார் அது செய்யலன்னா கத்திர என்ன பண்ண மாட்டார் அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தவே மாட்டார் யோசுவாக்கு கத்தர் சொல்றாரு பாருங்களேன் இடது புறமாவோ வலது புறமோ கொஞ்சம் கூட என்ன பண்ணாத சாயாத நான் சொல்றத இரவு பகலும் தியானித்து அதை போட்டிருக்கிற எல்லாத்தையும் படி செய் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன தெரியுமா பைபிள் எல்லாம் வாசிக்க வேண்டிய அதான் போட்டிருக்க ஒன்னுத்தையும் கேட்கறது கிடையாது பைபிள் வாசிக்கிறதுனால நீங்க பரலோகத்துக்கு போயிட முடியாது பைபிள்ல போட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியம் எழுதி இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தின் படியும் இங்க நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றலன்னா நம்மளுக்கு பரலோகத்துக்கு போக முடியாது 
இன்னைக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில வாழ்கிற வாழ்க்கையை கத்துற திருப்பா இருக்கிறார் கீழ்படுத்த கத்துற திருப்பா இருக்கார் அப்படிப்பட்டவனையே கத்துற என்ன பண்ணுவார் எழுப்புதல் வீராங்கனையாய் கத்துற பயன்படுத்துவார் சும்மா கிடையாது சும்மா கிடையாது பைபிள்ல சொல்றது பேசிக்கான காரியங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆவியான உனக்கு போதித்து வழி நடத்துவார் என்னென்ன காரியங்கள் எப்படி அவர் பிளான் சி நல்ல கவனிய நம்ம பிளான் கிடையாது காட்ஸ் பிளான் என் காட்ஸ் வே வில் பிரிங் ரிவைவல் ஹால லூயா காட்ஸ் பிளான் இன் காட்ஸ் வே வில் பிரிங் ரிவைவல் கத்தருடைய வரைபடத்தை கத்தருடைய அறிவுரையின் படி செய்யும் பொழுது மாத்திரம் தான் எழுப்புதல் வரும் இதுல சுயம் எங்கேயாவது உள்ள வந்துருச்சுன்னா எழுப்புதல் வரவே வராது இது நீங்க நல்லா தெளிவாய் அறிந்து கொள்ளணும் பாருங்களேன் நான் ஒரு வசனத்தை நான் காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல பாருங்க பேதுருக்கு கத்தர் பேசுவார் பொருநேலிய வீட்டுக்கு போனு அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு மேட் மாதிரி வருது மத்தியான வேலைல பசி வேலையில அவர் டிரான்ஸ்ல விழுறாரு அதுல வந்து எல்லா என்ன சொல்ற ஊரும் பிராணிகள்லாம் இருக்கு பாத்து என்ன இதெல்லாம் சாட மாட்டேன்னு சொல்றாரு ஆனா கத்தர் சொல்ற இல்ல இல்ல நான் வந்து புற ஜாதியா என்று அனுப்பும்படியா நான் கொரோனேலிய வீட்டுக்கு அனுப்பும்படியா நான் திருடி போன்னு சொல்லும் போது ஒரு சத்தத்தை கூட ஒரு மீறி கூட அவர் என்ன பண்ணல கேட்கல பிலிப்பு கேட்டாரா ஓடிப்போ ஓடிப்போ அது வந்து டெசர்ட்டுக்கு நேரா போதும் மனாந்திரத்துக்கு நேரா போற ஒரு பாதை போன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு வார்த்தை யாருமே கேட்கலங்க நோ ஆகும் பாருங்க அது வைக்க மழையே கிடையாது பிளைண்டா கத்துற நம்புறார் கத்தர் பேலை ரெடி பண்ண சொன்னாரா சரி சரி இவ்வளோ பெரிய பேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிருப்பான் கொஞ்சம் பாருங்க லூஸ் நினைச்சிருப்பான் ஆனாலும் கத்தர் சொன்னதை அவர் செய்வார் என்ற பொறுமையோடு அவர் செய்துட்டே இருந்தார் அவர் கீழ்படினார் கத்தர் என்னெல்லாம் சி எவ்வளவு அளவோட சொன்னது கூட அப்படியே செய்தாராம் ஹீ டெட் வாட் இ வாஸ் கமாண்டட் அவனா ஒரு அளவு எடுத்து செய்யல சி காட்ஸ் பிளான் தான் ஆனா அவனா ஒரு அளவு எடுத்து ஓகே இவ்வளவு பேர் உள்ள வரணும் நம்மளே மென்டல் கால்குலேஷன் போடலாம்னு சொல்லி போட்டாரா மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணாரா ஞானத்தை யூஸ் பண்ணாரா மண்டைய யூஸ் பண்ணாரா கத்தர் வழியில செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு எழுப்புதல் உண்டாச்சு ஹல லூயா இன்னைக்கு பிளான் வாங்குறது மட்டும் பத்தாது கத்துறது செய்முறையும் சொல்லுவார் ஒரு ரெசிபி மட்டும் கொடுக்க மாட்டாரு சாம்பார் வைன்னு சொல்லிட்டு ஓடிட மாட்டாரு சாம்பாரை எப்படி வைக்கணும்னு அவர் சொல்லி கொடுப்பார் அப்பதான் அந்த சாம்பார் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா நம்மளுக்கு எல்லாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றோம்னா இன்னைக்கு இந்த இதுதாங்க கத்துற மட்டும் எதிர்பார்க்கிறார் பிளானையும் மாத்திரக் கூடாது வழியையும் மாத்திரக் கூடாது நீங்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கணும் அண்ட் நீங்க இன்னொரு காரியம் பாருங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கிதியோன் கிட்ட முன்னூறு பேரை கத்த தேர்ந்தெடுக்க சொல்றாரா முன்னூறு பேரை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்றாரு என்ன தெரியுமா வாசிக்க பாக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் ஏழாவது அதிகாரத்துல பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் வாசிங்களேன் அந்த முன்னூறு பேரை மூன்று படையாக வகுத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரின் கையிலும் ஒரு எக்கணத்தையும் வெறும் பானையையும் அந்த பானைக்குள் வைக்கும் தீவட்டையும் கொடுத்து அவர்களை நோக்கி நான் செய்வதை பார்த்து அப்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் இதோ நான் பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும் போது நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் நானும் என்னோடு இருக்கும் சகலமான பேரும் எக்காலம் மூதும் போது நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலங்களை ஊதி கத்துடைய பட்டயம் கிதியனுடைய பட்டயம் என்பீர்களாக என்று சொன்னாங்க இவர் மிஸ் ஆயிருப்பார் கிதியோர் புரியுதா இதுல சி இந்த பிளான் கத்தர் கொடுத்தாருன்னா இப்படிதான் செய்யணும் இதே மாதிரி சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் தாவிதுக்கு சொல்லுவார் ஒரு வழியா நேர் வழியா போய் அட்டாக் படுங்கன்னு வர் இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அமைதியா இருந்து பின்னோக்கி வாங்கி கத்தர் பேசுவார் ஒவ்வொரு தடவையும் கத்தர் ஒவ்வொரு பிளான் கொடுப்பார் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு முறையை கத்தர் கொடுப்பார் சி மோச பாருங்களேன் முதல் தடவை அந்த கற்பாறை தண்ணி வரலன்னு போது என்ன பண்ண சொல்றாரு அட்டிக்க சொல்றாரு ரெண்டாவது தடவை போகும்போது பேசுனா போதுன்றாரு ஏன் பைபிள் ஏசு பாருங்களேன் ஏசு வந்து சுகமாக்கும் போது குருடனை ஃபர்ஸ்ட் சுகமாக்கும் போது எரிகோ பட்டணத்துல இருக்கிற ஒரு குருடனை சுகமாக்கும் போது அவருக்கு ஏசப்பா எனக்கு இறங்கும்னு சொன்ன உடனே கத்தர் சொல்லுவார் நீ சுகமான விசுவாசம் ரச்சித்ததுன்னு சொன்ன உடனே சுகமாயிரும் ஆனா அதே இல்ல இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா களிமண்ணையும் எச்சு ஊற பண்ணி கண்ணில் போட்டதுக்கு அப்புறம் சுகமாது அதே குருடன் தான் ஏன் வித்தியாசம் 
நீங்க இதை உங்களுக்கு நீங்க தான் கேளுங்க ஏன் வித்தியாசம் தேர் இஸ் அ பிளான் ஃபார் எவ்ரி பர்சன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி நடக்காது புரியுதா எல்லா திட்டமும் நான் ஒரே மாதிரி பண்ணி இல்ல இல்ல கத்தர் சமூகத்துல அவர் பாதத்துல உட்கார்ந்து பண்ணி ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது நான் முன்னாடி பண்ணா அதனால இப்படி என்னோட கேள்வி சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால இப்படி பண்ண இல்ல கத்தர் பாதத்துல உட்கார்ந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் கொடுக்கிற வரைபடத்தை அவர் சொல்ற பிரகாரமா அந்த ஸ்டெப்ப ஃபாலோ பண்ணி பண்ற வாழ்க்கை இருக்குமே ஆனால் அவர்கள் மூலியமா எழுப்புதல் வரும் காத்திருந்து <laughs> நான் சும்மா ஏதோ பிளான் பண்ணி நான் செய்யறேன்னு சொல்லி பண்ணா ஒன்னும் நடக்காது இன்னைக்கு சகோதரியே சின்ன சின்ன காரியத்திலயும் கத்தர் கீழ்படிதல உங்க குடும்பத்துல டெசிஷனா இருக்கலாம் உங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கை என்ன படிக்கணும்னு இருக்கலாம் ஏன் உங்க வாழ்க்கையில எந்த இடத்துல வேலை பாக்கணும்னு இருக்கலாம் கத்தர் கேட்ட காத்திருந்து பெற்றுக் கொள்ளும்படி கத்திருந்த நாள்ல கேக்குறார் ஹல லூயா மூணாவது காரியம் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா வைராக்கியம் உள்ள சந்ததியை கத்திர எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலூயா இந்த வைராக்கியம் தான் அநேக பேருக்கு மிஸ் ஆயிடும் ஏன் தெரியுமா எனக்கு உலகம் வேணும் சிஸ்டர் கொஞ்சமாச்சு எனக்கு உலகம் அப்புறம் ஏன் சிஸ்டர் எனக்கு நண்பர்களை கத்தர் கொடுத்தார் அப்புறம் ஏன் சிஸ்டர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவரை எனக்கு கொடுத்தார் அப்புறம் ஏன் சிஸ்டர் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப்ல போய் உட்காரணும் காட் ரிக்வயர்ஸ் ஜீல் உண்மையிலே சொல்லட்டுமா என் வாழ்க்கையில ரெண்டு காரியம் தான் உயர்ச்சி ஒண்ணு என்னன்னா பரிசுத்தம் ரெண்டாவது வைராக்கியம் இந்த ரெண்டு காரியம் மட்டும் என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க நின்று மாட்டேன் சின்ன சின்ன காரியத்தையும் வைராக்கியமா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இட் வில் பி வெரி ஸ்மால் இந்த மாதிரி தீட்டுப்பட்ட இடத்துக்கு நான் வர மாட்டேன் இந்த மாதிரி தீட்டுப்பட்ட காரியத்தை நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு ஒண்ணு போட்டாலும் சரி நான் செய்ய மாட்டேன் இந்த மாதிரி நபர்கள் கூட நான் பேச மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட காரியத்துக்கு நான் வந்து உடன் துணையா அவங்க போய் சொல்றதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்னதா ஒரு சாரி சொல்லுனா ஒரு ஆதார் கார்டு வந்து வெரிபிகேஷன் கேட்க வராங்க இங்கதான் இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கன்னா கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையே இருந்தாங்கன்னா இருக்கேன்னு சொல்லுவேன் இல்லைன்னா இல்லன்னு சொல்ல போறேன் சின்ன இட் வில் பி வெரி 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 ஸ்மால் அவங்க நினைப்பாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு இப்படிலாம் பேச ஏன் கர்த்தர் போய் சொல்ற தேவன் கிடையாது பொய் சொல்லுகிறத விரும்புறதும் கிடையாது அப்படி இருக்கும் யாருக்காக நான் என்ன பண்ண முடியாது என் வாழ்க்கையில பரிசுத்த இருக்கணும் ரெண்டாவது வைராக்கியம் இருக்கணும் இந்த வைராக்கியம் பாருங்க அழகான ஒரு வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு வசனம் வாசிங்க சங்கீத புஸ்தகங்கள்ல அறுபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல ஏழுல இருந்து பத்து வசனங்கள் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது ஏன் வாழ்க்கையில சாட்சியாவே இருக்க உணர்வு உமது நிமித்தம் நிந்தையை சகித்தேன் லட்சை என் முகத்தை மூடிற்று என் சகோதரருக்கு வேற்று மனுஷனும் என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு அந்நியனும் ஆனேன் உன்னுடைய வீட்டை குறித்து உண்டாக்கின பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது உண்மை நிந்திக்கிறவருடைய நிந்தனைகள் என் மேல் விழுந்தது என் ஆத்துமா வாடும்படி உபவாசித்து அழுதேன் அதுவும் எனக்கு நிந்தையாய் முடிந்தது ரெட்டை என் உடுப்பாக்கினேன் அப்பொழுதும் அவளுக்கு பழமொழி ஆனேன் இடத்துல மறுபடியும் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க உம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது உம்மை நிந்திக்கவருடைய நிந்தனைகள் என்னுமே விழுந்தது வீட்டை குறித்ததான ஒரு பக்தி வைராக்கியம் என்ன என்ன வீடு ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு சபை இன்னொன்னு நம்ம தான் கத்துடி வீடு உங்களோட வீட்டை குறித்து இதுல ஒரு தீட்டை கூட வரக்கூடாதுன்ற ஒரு பக்தி வைராக்கியம் எனக்குள்ள இருக்கணும் இது நம்மளோட கிடையாது நம்ம சரீரமும் கிடையாது நம்ம ஆவியும் கிடையாது எல்லாம் கத்தருடைய இவை கத்தருடையது அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு நம்மளுடைய பக்தி வைராக்கியம் பாரு முன்னாடி பாரு நான் உபவாசிக்கிறதுனால என்ன எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க நிந்திக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்க உபவாசிக்கிறதுனால நிந்திக்கிறாங்களா இல்லனா இந்த அம்மா கெட்ட வார்த்தை பேசணும் நிந்திக்கிறாங்களா இல்லனா இந்த அம்மா இந்த ஐயா வந்து கடன் வாங்கினா திருப்பி கொடுக்கவே மாட்டாருன்னு சொல்லி நிந்திக்கிறாங்களா இன்னைக்கு எதுக்காக நிந்திக்கப்படுறீங்க 
கத்தருடைய காரியத்துக்காக நிற்கிறதுனால நிந்திக்கப்படுறீங்களா அவமானத்தை சகிக்கிறீங்களா வாட் வாட் டு தே டெல் அபவுட் யூ உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கல உங்களுக்கு சி சில பேர் கத்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது எல்லா இடத்துல நீங்க அப்ரூவல் வாங்க முடியாது ஆனா ஏன் பிடிக்காதது நோக்கம் அவ ஜெபிக்கிற அண்ணன பிடிக்காது அவ வேத வாசிக்கிற எனக்கு பிடிக்காது அவ உண்மையா இருப்பானால பிடிக்காது இந்த காரணத்தை கொண்டு நின்று பாருங்களேன் யூ வில் ரியலி ஃபீல் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் பை யூ ஆர் இன்னைக்கு உபவாசம் பண்றதுனால நிந்திக்கிறாங்களாம் ஏசப்பா ஒரு இடத்துல பாப்பேன் அவங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாம் சாப்பிடல இவரு சாப்பிட கூட டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி திரு பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்களாம் வீட்டுல இருக்கவங்க இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க நல்லா திண்டு திண்டு நான் என் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நாட்கள் பாஸ்டிங் இருப்பேன் எனக்கு தெரியாது அப்படி என்ன கணக்கணக்கா போயிட்டே இருக்கும் கத்த சொல்லிட்டாரா பாஸ்டிங் கத்த சொல்றாரா பாஸ்டிங் பிரெக்னன்சில இனிஷியல் ரொம்ப என்னால பாஸ்ட் பண்ண முடியும் கடைசி நாட்கள்ல இது கொஞ்சம் அந்த லோ பிபி இஷ்யூஸ்னால பாஸ்ட் பண்ண முடியாத போது உண்மையிலே சொல்லட்டுமா கத்த நேத்தி கூட பேசுனேன் மூணு நாள் உபவாசி நான் கேட்டேன் அப்ப நான் எப்படி உபவாசிப்பேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு ஆசையா இருக்குப்பா என்ன நீங்க பாத்துப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கிவ் மீ தட் ஸ்ட்ரென்த் லாட் Give me that strength. You are pregnant in the past few months. How do you say that? He will say that. 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 வாழ்க்கையாளர் <laughs> அவங்க பிரச்சனத்தை உணரும்படியான வாழ்க்கை போக பொழுது அந்த இடத்துல தேவ பிரசனம் கடந்து போச்சுல பேதுரு போக பொழுது சுகமாச்சுல ஏசுவா பேசும் போது அந்த அக்னி இருதயத்துல மூண்டது இல்ல அதே போல அப்பா என்ன மாத்துங்கப்பா அதுக்கு நான் என்ன விலை குறையமினாலும் செலுத்துவேன் சுவாமி நான் ஜெபிப்பேன் நோ மேட்டர் வாட் டேக் அவ எவ்ரி திங் ஃப்ரம் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க சுகத்தை எடுக்கீங்க எடுத்துக்கோங்க பிள்ளை எடுக்க போய் எடுத்துக்கோங்க கணவன் எடுத்து போய் எடுத்துக்கோங்க வேலை எடுக்க போய் எடுத்துக்கோங்க வீடு எடுக்க போய் எடுத்துக்கோங்க என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஐ டோன்ட் கேர் பட் ஐ நீட் யூ இன் மை லைஃப் ஐ நீட் யுவர் பவர் ஐ நீட் யுவர் க்ளோரி ஐ வாண்ட் டு பி வித் யூ இன்னைக்கு உங்க ஆசை என்ன சில பேர் சொல்லு யூ பிள்ளை பிறகு முடியும் இந்த பிள்ளை இப்படிலாம் பேசிட்டு பாருங்க பிள்ளை கூட வேணாம்னு சொல்லு இந்த பிள்ளை அவருடைய பிள்ளை எனக்கு பிள்ளைங்கள் ஆத்தும் அறுவடை செய்கிறது தான் என்னோட பிள்ளைங்க உண்மையாவே கத்துல நேசிக்கிறீங்களா முடியும் இல்ல நான் வரல இந்த ஒன் வீக் நான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லி டெலிவரிக்காக ப்ரிப்பேர் வரும் சொல்லி இருந்துட்டு மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் மத்த மீட்டிங்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப நான் வச்சு வந்து யோசிச்சு இல்ல நான் இந்த ஒன் வீக் அப்புறம் அடுத்த வீக்ல இருந்தா வந்து மத்த பிளான் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்போ திடீர்னு நான் போய் வந்து திடீர்னு எனக்கு இருதயத்துல கத்த பேசினார் நீ வேணா சொல்ற அப்படின்னு அப்புறம் கத்த தெளிவா பேசினாரு பூ இத குறித்து தான் நீ பேச போறேன்னு சொல்லும் போது நான் கத்திட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்து அப்புறம் ஓகே சொன்ன I should not be ashamed of you. I am dead. But I am dead. 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 You know something? I am dead. 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 
நான் பாத்ரூம்ல போய் எழுதேன் மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் ஒரு நாள் கூட ஃப்ரீயா இருக்க கத்த நினைக்கவே மாட்டேன் நல்லா கவனிங்க நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் உட்காந்து ஜெபிக்கலாமே இவ்வளவு ஓட்ட ஓடுறீங்க ஒரு நாள் ரெஸ்ட் விடுங்க ஒரு நாள் ரெஸ்ட விட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க அடுத்த நாள் ஓடவே முடியாது இன்னைக்கு ஓடுங்க ரன் ஃபாஸ்ட் ரன் ஃபாஸ்ட் ரன் அஸ் மச் அஸ் யூ குட் ஸ்டே வித் ஸ்ட்ரென்த் கோ ஃபார்வர்ட் கத்தரால முடியாது ஒண்ணுமே கிடையாது பலவீனமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஒரு காயத்தை யோசிப்பேன் படுத்த படுக்கி ஆனா கூட ஹாஸ்பிட்டல நான் ஊழியம் செய்யணும்பா அந்த இடத்துக்கு ஆட்கள் அனுப்புங்க நர்ஸ் அனுப்புங்க டாக்டர் அனுப்புங்க யாருனாலும் எனக்கு அனுப்புங்க ஐ வில் டூ தட் ஈவன் இஃப் ஐ டை ஐ ஷு டூ தட் இன்னைக்கு உங்க வாஞ்ச என்ன உங்க வாஞ்ச என்ன உங்க தாகம் என்ன பேசுவுக்காக எண்ணத்தை இழக்க சுத்தமா இருக்குங்க இந்த வைராக்கியத்தை கத்துற திருப்பக்க தாவீதுக்கு அந்த வைராக்கியம் இருக்கும் பினகாஸ் தெரியுமா யாருக்காவது பினகாஸ் தெரியும்ல பினகாஸ் யாரா பிள்ளைக்கு பேர் வைப்பீங்களா எனக்கு ரொம்ப ஆசை பேர் வைக்கணும் நான் தான் கத்துறதான் பேர் வைக்க தோல பார்த்தா பினகாஸ் இருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் கத்தருடைய அருவெறுப்பான ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல கூடாரத்தை நடக்குது விபச்சாரம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஈட்டி எடுத்துட்டு போய் குத்துறா இருப்பாருங்களேன் யாரு சொல்லியுமே பண்ணல கத்தர் சொல்லி அங்க பண்ணாரு நினைக்கிறீங்களா பாசிங்களா அந்த வசனத்தை மட்டும் என்ன ஆகும் மேம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல ஆறுல இருந்து ஒன்பது வசனங்கள் வாசிங்களா என்ன ஆகும் மேம் இருபத்தி ஐந்து ஆறுல இருந்து ஒன்பது அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரேல் புத்திரர் ஆகிய சபையார் அனைவரும் ஆசிரிப்பு கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக அழுது கொண்டு நிற்கையில் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேல் புத்திரரில் ஒருவன் ஒரு மீதியானிய ஸ்திரீயை தன் சகோதரிடத்திலே அழைத்துக் கொண்டு வந்தான் அதை ஆசாரியன் ஆகிய ஆறுனின் குமரனான இளையசையாரின் மகன் பினகாஸ் கண்டபோது அவன் நடு சபையில் இருந்து எழுந்து ஒரு ஈட்டியை தன் கையிலே பிடித்து இஸ்ரேவீரன் ஆகிய அந்த மனிதன் வேசுதனம் பண்ணும் அறையிலே அவன் பின்னாலே போய் இஸ்ரேவில் மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயும் ஆகிய இருவருடைய வயிற்றிலும் ஈட்டி உரிவு போக அவளை குத்தி போட்டான் அப்போது இஸ்ரேல் புத்திரர்கள் உண்டான வாதி நின்று போயிற்று அந்த வாதையால் செத்தவர்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் சார்பில் யாரு போறா கத்தடைய சார்பில் யார் போறா பினகாஸ் போய் குத்துறாங்க பாவத்தை கில் பண்றான் இதனால பின்னகாஸ்க்கு வர ஆசிர்வாதம் என்ன தெரியுமா நீங்க கேட்கலாம் சிஸ்டர் நீங்க இப்படி இருந்து என்ன ஆசிர்வாதத்தை கண்டிங்க இப்படி இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் தொடர்ந்து வாசிங்க பத்துல இருந்து பதிமூணு வாசிங்க மோசையை நோக்கி நான் எரிச்சலில் இஸ்ரேல் புத்திரரை நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு ஆசாரியன் ஆகிய ஆறுனின் குமாரனான இளையாசாரியின் மறைந்த பினகாஸ் என் நிமித்தம் அவர்கள் நடுவில் பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்ததினால் இஸ்ரேல் புத்திரர் மேல் உண்டான என் உக்கிரத்தை திருப்பினான் ஆகையால் இதோ அவனுக்கு என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையை கட்டளையிடுகிறேன் அவன் தன் தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்து இஸ்ரேல் புத்திரருக்காக பாப நிவர்த்தி செய்தபடியினால் அவனுக்கும் அவனுக்கு பின்பு அவனுக்கு பின்பு அவன் சந்ததிக்கும் நித்திய ஆசாரிய பட்டயத்திற்குரிய உடன்படிக்கை உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி பினகாசுக்கு மாத்திரம் இல்ல அவர் சந்ததிக்க முழுவதுக்கும் ஆசாரிய உரமே கத்திருக்கொடுக்கிறார் அது மாத்திரம் இல்ல சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையை செய்யறார் நீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டுமா என்கிட்ட கத்தர் பேசிருக்கார் ஏழு செவன் ஜென்ரேஷன்ஸ் வரைக்கும் நான் ஊழியக்காரர்களா பிள்ளைங்க எடுத்துட்டு வருவேன்னு உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு உங்க பிள்ளைங்களை குறித்து எனக்கு பிள்ளைய பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கத்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க நீங்க நினைக்கலாம் டாக்டர் எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை அப்பெல்லாம் ரசிக்கப்படாத காலங்கள் அப்பெல்லாம் கேட்டீங்க பிள்ளை கண்டிப்பா டாக்டரா தான் முட்டி மோதியா டாக்டருக்கு சேர்த்துருவேன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு உள்ள ஆனந்தம் எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் தெரியுமா ஏழு தலைமுறைகள் உனக்கு வந்து எல்லாருமே ஊழியக்காரர்களா இருப்பாங்கன்னு கத்தர் பேசும் போது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பேரின்பம் தெரியுமா அவர் உடன்படிக்கையை செய்கிறார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா சந்தோஷம் கத்தர் தலைமுறை உண்டு பண்றாருன்ற ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல நீங்க லைட்டா எடுத்துப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பிள்ளை பெத்து போடலாம் ஈஸி எனக்கு தலைமுறை கத்த தருவேன்னு சொல்றதே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதமா இருந்தது இன்னைக்கு யோசிங்க சகோதரிகளே சகோதரனே திங்க் அபவுட் காட் ரெக்வயர்ஸ் நம்ம உன்னையோட தெரிஞ்சுக்கோங்க கத்தருக்கு எதை விரும்புறாரோ அதை செஞ்சீங்கன்னா மாத்திரம் தான் உங்க வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதம் இருக்கும்
உங்க குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையே ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையா மாறும் அது இல்லாம நீங்க என்ன செய்தாலும் சரி ஆசீர்வாதத்தை தேடி ஓடாதீங்க கத்தரை தேடி ஓடுங்க ஆசீர்வாதம் தானாய் பின்னாடி வரும் இத பஸ்ட் நீங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பேரபிளா வீட்டுல எழுதி ஓட்டுங்க நான் கத்தரை தேடினா கத்தர் எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செய்வார் இத பஸ்ட் நீங்க அறிந்து கொள்ளும்படி கத்தர் இந்த வேலையில கேட்கிறார் நீங்க பாருங்க எல்லா எலியா சொல்லுவார் ஓடி எசபேலுக்கு விரோதமா ஓடி ஐ மீன் பயந்து ஓடி போய் உட்கார்ந்தோட நான் மத்த நான் பா வைராக்கியமா ஒரே ஒருத்தர் இருக்குன்னு சொல்லுவார் மிச்சம் எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்கப்பா அப்ப கத்தர் சொல்வார் நீரு நான் இன்னும் கொஞ்சம் பேரை பதுக்கி வச்சிருக்கேன் கத்தர் பேசுவார் இன்னைக்கு வைராக்கியத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கத்தர் கொடுக்கிறார் நீங்க சாதாரணமா என்னாதீங்க நான் எப்படி என் கணவருக்கு விரோதமா நான் செய்வேன் நீங்க விரோதமா செய்வேனா ஆனா அந்த இடத்துல செய்ய மாட்டேன்னு ஸ்டாண்ட் எடுங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் இல்ல நீ கண்டிப்பா வரணும் சினிமா தியேட்டருக்கு வந்துதான் சொல்றாங்களா டேக் த ஸ்டாண்ட் இல்ல நான் வர மாட்டேன் என் ஏசுவுக்கு இது பிடிக்காது இந்த இடத்துல நான் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் என் ஸ்கூல்ல யோகா பண்ண மாட்டேன் என் ஸ்கூல்ல சினிமா பாட்டுக்கு ஆட மாட்டேன் என் பிள்ளைகளை அனுப்ப மாட்டேன் டேக் த ஸ்டாண்ட் ஸ்கூல்ல டிசி கொடுப்பேன்னு சொன்ன வாங்கிட்டு வாங்க கத்துற உங்க ஸ்கூலே தரமாட்டாங்களா இப்ப இருக்கிற காலத்துல நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல்ல எப்படி ஆகுது உங்க ஆபீஸ்ல தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் போடலன்னா என்ன பண்ண மாட்டேன் போனஸ் தர மாட்டேன் ப்ரமோஷன் கிடையாதா ப்ரமோஷனே வேணாம் உங்களுக்கு பரலோகத்துக்கு ப்ரமோஷன் வேணுமா உலக ரீதியான வேலைக்கு ப்ரமோஷன் வேணுமா தானியேலு மூணு வேலை ஜெபி தாராம் ஜெபிக்க கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்களாம் தூக்கி சிங்க கொகையில போட்டாங்களாம் சிங்க கொகையில இருந்து நான் எந்த சிங்க கடை வாய கத்து கட்டி போட்டதுனால தாவிது ப்ரமோஷன் போனா கொடுத்தாங்களாம் உங்களுக்கு எந்த ப்ரமோஷன் வேணும் நீங்க இந்த ப்ரமோஷன் தனியா சிங்கத்தை கட்டையில அவிழ்த்து கத்த கடிக்க விட்டுருவார் புரியுதா கடி வேணுமா ப்ரமோஷன் வேணுமா யோசித்து பாருங்க வயிறாக்கியவங்க வயிறாக்கி எல்லாத்தையும் ஆபேஜ் சாத்ரக் மேஷா காபேஜ் பாருங்க விக்கிரகத்துக்கு நான் வணங்கவே ஆடு மாதிரி இழுத்துட்டு போறாங்களா வீட்டுல வானு விக்கிரக கோட்டைக்கு தலையை காமிச்சிருவே காமிச்சிருவாங்க இல்லுங்க ஸ்டாண்ட் என்ன பண்ணி கொண்டு போட்டுருவாங்களா ஓகே ஐம் ரெடி டு டை கத்திருக்காக அந்த நிலைமையில இருக்கும் பொழுது கத்திர உங்களை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார் ஹலலூயா மூணாவது காரியம் நாலாவது காரியம் என்ன தெரியுமா பரிசுத்தம் இது குறித்து நான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல பட் ஒரே ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் ரோமர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஜீவ பரிசுத்தமும் ஜீவ பலியாய் கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் எப்படி ஜீவ பலி கொடுக்கணும் ஜீவனும் பலியும் ஆப்போசிட் ஆமா தானே லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் லிவிங் கேனாட் பிகம் சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் கேனாட் பிகம் அப்போ ஜீவ பலினா என்ன என்னாச்சு உலகத்துல ஆனா உலகத்துக்கு பலியாய் இருந்து நான் ஜீவிக்கணும் உலகத்துக்கும் பாவத்துக்கும் நான் பலியாயி கத்தருக்கென்று ஜீவனம் செய்த பரிசுத்தமாய் வாழுகிறதையே கத்தர் எதிர்பா இருக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கும் உலகத்துக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கும் உலகத்துக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாது சம்பந்தமே இருக்க கூடாது கத்தர் சொல்றாருல்ல எனக்குள்ள உலகத்துக்குரிய எந்த காரியமும் எனக்குள்ள எந்த பெருமை எந்த பொருளாச எந்த பொறாம எந்த ஒரு கோபம் மூர்க்கம் சி இதெல்லாம் வந்து நமக்குள்ள இருக்குது 
வெளியிடங்களா திருடுறது நம்ம செய்ய மாட்டோம் விபச்சாரம் தப்புன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தப்புன்னு தெரியாது உள்ள இருதயத்துல இருக்கிற காரியங்களே கூட கத்துற பாருக்கிறார் உங்க இருதயம் சுத்தமா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிங்க ஒவ்வொரு நாள் ஜெபிங்க அப்பா இருதயத்தை இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்துங்க இன்னும் நீங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க இன்னும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கா அது சொல்லி சொல்லி ஜெபிங்க அண்டில் இட் கோஸ் ஒரு பெருமை வருதா சொல்லுங்க அப்பா இந்த பெருமைய வேரோட கிள்ளி போடுங்கப்பா என்னால எப்படி இது மேற்கொள்ளும் தெரியல உங்க கிருப என்ன தாங்கட்டும் உங்க ரத்தத்தால கழுவுங்க ஒருவேளை இது பிசாசின் கிரியா இருக்கிறமா எல்லாம் ஏசுவை நாம ஸ்பிரிட் ஆஃப் பிரைட நான் ரெவியூ பண்ணி போயிருப்பேன் நீங்க ஜெபிங் அதுக்காகலாம் இதுக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும் மேற்கொள்ள முடியலன்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காரதுக்கா அழுதுகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இல்ல இல்ல கேளுங்க அப்பா இன்ஸ்டாகிராம விட முடியலப்பா அப்பா மேக்கப்ப விட முடியலப்பா அப்பா இந்த நபர் கூட பேசுறத விட முடியலப்பா அழுங்க கொழம்புங்க வேற எங்கங்க போக முடியும் நீங்க பரிசுத்தமாகிறதுக்கு ஏசுவின் ரத்தமே இல்லாமல் வேற எந்த ரத்தம் உண்டு அவர் பிரசனத்துல உட்காருங்க கேளுங்க அப்பா என்ன மாத்துங்க என்ன மாத்துங்க மாத்து முட்டி மோதுங்க கத்தர் கண்டிப்பா சந்திப்பார் அவர் சும்மா விட்டுற மாட்டார் நீங்க மத்தத கேட்டீங்களா சந்திப்பாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனா பரிசுத்தத்தை கேட்டு நீங்க ஜெபிக்கிற யாருமே வந்து ஜபத்தை கத்த கேட்காம போறதே கிடையாது ப்ரே ஃபார் த ஹோலினஸ் கேளுங்க அப்பா இந்த நாள்ல இன்னைக்கு நான் செய்யறேன் ஒவ்வொரு நாள் நான் ஜெபிப்பேன் அப்பா பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள உதவி செய்யப்பான்னு ஜெபிப்பேன் லெட் தட் பி யோர் பிரேயர் அப்ப ஒரு செகண்ட் கூட பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆயிடக்கூடாதுப்பா பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆச்சு தாவிது பெற்றப்பா கூட படுத்த அந்த காரியத்தினால நடந்த காரியம் என்ன தெரியுமா தேவ பிரசனை போகாம காத்து கொள்ளுங்க அவர் ஜெபிக்கார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்க பாவம் விபச்சாரம் செய்வீர்களே ஆனால் தேவ பிரசனம் உங்க வாழ்க்கையை விட்டு கடந்து போகும் தேவ பிரசனம் கத்தருடைய ஆவியானர் பிரசனம் போயிடுச்சுன்னா எப்படி கத்தர் உங்களை கொண்டு ஊழியத்தை செய்வார் எப்படி அவங்க நீங்க கேட்கிற காரியங்களுக்கு அவர் பேசுவாரு செய்வாரு இன்னைக்கு பாவம் என் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இருக்க ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்தம் கத்து காண்பித்து கொடுக்க சொன்னார் ஊழியக்காரரா இருக்கிற நீங்கள் இந்த இதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் கத்தர் பேசுனார் வாசிங்க பாக்கலாம் தீமோத்தி ஒண்ணு தீமோத்தி மூணாவது அதிகாரம் ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு தீமோத்தி மூணாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பதிமூணு வசனங்கள் அந்தபடியே உதவிக்காரரும் இரு நாக்குள்ளவர்களாயும் மதுபான பிரியராயும் இடிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கவர்களாயும் இராமல் நல்லொழுக்க மண்டவர்களாயும் விசுவாசத்தின் ரகசிய ரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சியில் காத்துக் கொண்டவர்களாயும் இருக்க வேண்டும் மேலும் இவர்கள் முன்னதாக சோதிக்கப்பட வேண்டும் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களானால் உதவிக்காரராக ஊழியம் செய்யலாம் அந்தபடியே ஸ்திரீகளும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களும் அவதூறு பண்ணாதவர்களும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களும் எல்லாவற்றிலையும் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் மேலும் உதவிக்காரரானவர்கள் ஒரே மனைவியுடைய புருஷருமாய் தங்கள் பிள்ளைகளையும் சொந்த குடும்பங்களையும் நன்றாய் நடத்தி உள்ளமாய் இருக்க வேண்டும் இப்படி உதவிக்காரருடைய ஊழியத்தை நன்றாய் செய்கிறவர்கள் தங்களுக்கு நல்ல நிலையையும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தின் மிகுந்த தைரியத்தையும் அடைவார்கள் நீங்க நல்லா கவனிங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து பெண்களும் சொல்லியிருக்கா பன்னெண்டாவது வசனத்துல சாரி ஆஹ் பதினோராவது வசனத்துல இங்கிலீஷ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் லைக் வைஸ் தேர் வைஃப்ஸ் இருக்கு உதவிக்காரர்களுடைய மனைவி எப்படி இருக்கணும்னு போட்டிருக்கு ஊழியம் செய்கிறவங்க மாத்திரம் கிடையாது ஊழியம் செய்கிறவர்களுடைய புருஷனோ பொண்டாட்டியோ எப்படி இருக்கணும்ன்றதையும் இங்க போட்டிருக்கு அண்ட் ஊழியம் செய்கிறது மாத்திரம் முக்கியம் கிடையாது இன்னொரு காரியம் தெரியுமா அந்த மூணாவது அதிகாரத்துல நாலாவது வருஷம் வாசிங்களேன் நாலு அஞ்சு வாசிங்க சொந்த குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்துகிறவனும் தன் பிள்ளைகளை சகல நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாக கீழ்ப்படிய பண்ணுகிறவனுமா இருக்க வேண்டும் ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபையை எப்படி விசாரிப்பேன் குடும்பத்தை நடத்தது முதல்ல கத்தருடைய பிள்ளைகளை கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலையும் வழியிலையும் நடத்தணுமா இன்னைக்கு இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் கத்தர் பயன்படுத்துவார் இன்னைக்கு உங்க பிள்ளைகளையும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களையும் எப்படி நடத்துறீங்க பயத்தோடு செயல்படுத்துறீங்களா கத்தருக்கு ஒரு 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 ப்ரியாரிட்டி உங்க ஃபேமிலியில குடுக்குறீங்களா பண ஆசை அந்த மூணு அதிகாரம் ஃபுல்லா நீங்க வீட்டுல போய் வாசிங்க கத்திரவங்களை பயன்படுத்தணும்னு வச்சீங்களா அந்த கேரக்டர் எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும் தேவையில்லாம பேசுறது இரு நா நாவ உடையவர்களா இல்லாம பின்னாடி பேசுறது பொருளாசை உடையவர்களா இருந்து இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்க கூடாதும் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த பாத்திரத்தையே கத்த நிரப்பி பயன்படுத்துவார் தே ஆர் கால்ட் பிஷப் அண்ட் ஹவர் சியர் 
இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மள பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தணும் முட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல பரிசுத்தோடு இந்த கேரக்டரை வாழ்க்கையில வரணும் பான்னு சொல்லி செபிக்க முடியாது கத்தர் கேட்கிறார் ஆவியானவர் ஒருபோதும் அசுத்தத்திற்கு இடம் கொடுக்கவே கிடையாது கத்தர் அசுத்தத்திற்கு அல்ல நம்ம பரிசுத்தத்துக்கு என்றே கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் தேவ சுத்தம் பரிசுத்தமாய் வாழுகிறது இன்னைக்கு தேவ சுத்தத்தை மீறி நடக்கிற யாரும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது ஹலலூயா அண்ட் நீங்க உன்ன ப்ரீச் பண்ண போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க வாழ்க்கையில அது செய்யும்படியா நான் தயவ செஞ்சு கேக்குறேன் உங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிக்காம எந்த ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணாதீங்க மற்றவங்களுக்கு உட்புறுத்தாதீங்க போதிக்காதீங்க அதை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இதுல நீங்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள கடைசி ஐந்தாவது காரியம் கத்தர் உண்மை உள்ளவர்களை எதிர்பார்க்கிறார் வாசிங்க ஒண்ணுக்கு ஒரு இந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் ஒண்ணு ரெண்டு வசனங்கள் வாசிங்களாக எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்றும் தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கரான காரன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவன் மேலும் உக்கரான காரன் உண்மை உள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமா அமேன் உண்மை உள்ளவன் இருக்கணும் எதுல உண்மையா உள்ளவங்களா இருக்கணும் காசுல உண்மையுள்ள இருக்கணும் குடுக்கிற வேலையில உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும் இது உங்க உங்க ஃபேமிலியில பொதுவா இருந்தாலும் சரி ஊழியத்திலையும் சரி ஒரு ஒரு ஜப குறிப்ப குடுக்கறாங்கன்னா உண்மையா ஜபிக்கணும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கா வேஸ்ட் பண்ணாம தேவ சமூகத்துல உட்காரணும் ஒரு ஆத்மாவை கத்துக் கொடுக்காரா அந்த ஒரு ஆத்மாவை கத்துக் கூட தெளிவாய் சேர்க்கும்படியான பலத்தோடு நீங்க ஜெபிக்கணும் கதறணும் எதையுமே அலட்சியமா செய்யக்கூடாது புரியுதா இல்லையா அப்படிப்பட்டவர்களே கத்த பயன்படுத்த சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கணும்னா மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல பேரபிள் ஆஃப் டேலன்ஸ் இருக்கும் அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்துல பதினாலாவது வசனத்துல இருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க வீட்டுல போய் வாசிச்சுக்கோங்க அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐந்து தாள இருந்து ரெண்டு தாள இருந்து ஒரு தாள இருந்து கொடுப்பாங்களா ஐந்து தாள இருந்து இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐந்து தாள இருந்த பெருக்குவாங்க ரெண்டு தாள இருந்து கொடுத்தவங்க இன்னும் ரெண்டு ஒன்னு கொடுத்தவங்க பதச்சிட வேண்டியது இல்ல ஒண்ணு தானே எனக்கு குடுத்தீங்க ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண அப்படிதான் நம்ம கேட்போம்ல இந்த இது ஆத்துமாக்களை குறிக்கும் நேரத்தை குறிக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்த தாழ்ந்துகளை கத்தர் குறிக்கும் இது எல்லா நிறைய காரியங்களை குறிக்கும் நீங்க பொது நீங்க உட்கார்ந்து தியானிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு கிட்ட பேசுவார் கத்தர் கொடுத்தத பெருக்கணும் இட் கேன் பி அனாயிண்டிங் இட் கேன் பி ஆவிக்குரிய வரங்களா இருக்கலாம் வரங்கள் எப்படி தெரியுமாங்க ட்ரிம் ஆகும் ஸ்டார்டிங்ல வேகா கத்தர் பேசுறது கேட்கும் வேகா ப்ராஃபசி தெரியற மாதிரி இருக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அத பெருக்க பெருக்க பெருக்கதா அதுல நீங்க அந்த அனாயிண்டிங்ல நீங்க க்ரோ ஆவீங்க சும்மா புதைச்சு வச்சுட்டு நான் எதுவுமே செய்யாமலாம் கிடையாது இல்ல விஷன்ஸ் பாக்குறீங்க அத பெருக்குங்க தேவ சமூகத்தை உட்காருங்க அதிகமா கத்தர் விஷன்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிப்பார் உங்க தாகத்தையும் உங்க ஆசையும் கத்தர் பாப்பார் அந்த ஒரு தாளம் இருக்குல்ல ஒரு ஆத்மா வந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல சபையில போய் சேருங்க அதான் சொல்லி அந்த பேங்க்ல போட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு வருமே சொல்லி அந்த இடத்துல போட்டுருப்பாரு உங்களால முடியலையா சபையில போய் சேருங்க சும்மா இருக்க அந்த இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்களா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்துல நாப்பத்தி ஐந்துல இருந்து நாப்பத்தி ஏழு வாசிங்களா ஏற்ற வேலைகள் தன் வேலைக்காரருக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யாவன் எஜமான் வரும்பொழுது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனை பார்த்தேன் ஏற்ற வேலையில ஏற்ற சாப்பாடு என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கீங்க அப்ப என்ன ஏற்ற சாப்பாடு கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும் வியாதியோட பீவர்ல இருக்கவங்க யாருக்கா மட்டன் பிரியாணி கொடுப்பீங்களா சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா சாப்பிடு மூக்கு மூடிக்க சரியாயிடுவாங்க அதுல முட்டால் தரும் ஜீர்ணமே ஆகாது யார் யாருக்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை கொடுக்கணும்னு இருக்கு பாலாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்கள்ல போய் செய்யணும்னா கத்துற என்ன கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு புத்தியை கொடுக்கணும் அந்தந்த வேலை இப்ப ஒருத்தவங்க இடிந்து போயிருக்கிறாங்க சரியா பிள்ளைங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க போய் என்ன பண்ணக்கூடாது கடிந்து கொண்டுட்டு இருக்க முடியாது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிறவங்களா மாறணும் சில நேரத்துல தப்பு பண்றது கட்டி கொடுத்து ஓ கத்தனுக்கு புதிய வீடு கொடுக்க போறான்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது நீ மனம் திரும்பணும் சொல்லணும் உங்களுக்கு புரியுதா பாவ செஞ்சுட்டு இருக்க சூப்பர் ரெண்டாவது புருஷன் வச்சுக்கோன்னு சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும்ன்றத வார்த்தைய மண்ணாவ அவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டுதான் கொடுக்கணும் 
அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்கும் அவர்களை தான் கத்துரு உண்மை உள்ள வேலைக்காரனா கத்தர் கருதுகிறார் இதெல்லாம் அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றது இருக்குல்ல அது கண்டிப்பா இட் மீன்ஸ் டைம் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் சும்மா வராது சும்மா அப்படியே வந்து வாய் வர சரளமா சொல்லிடலாமா பிரித்தெடுக்கப்பட்டு சத்த சமூகத்துல உட்கார்ந்து அவர் சொல்றத கேட்டு அவரால பலனடைந்து அப்புறம் சொல்லணும் அததான் கத்தர் கத்தர் வர்ற நாள்ல எதிர்பார்க்கிறேன் என்று கத்தர் கேட்க சொல்லுகிறார் அப்படி செய்கிறவன் தான் கத்தர் உண்மை உள்ளவன கத்தர் கருதுகிறார் உண்மை உள்ளவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்ததுல உண்மையா இருந்தா அநேக காரியங்களை கத்தர் கொடுப்பார் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லலாம் ஏன் சிஸ்டர் எனக்கு இப்படியே முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு அடுத்த கத்தர் கொடுக்க மாட்டேங்கார் நீ கொஞ்சத்துல உண்மையா இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு சொல்லுங்க அப்பா நான் உண்மையா இருப்பேன்ப்பா நான் உண்மையா இருப்பேன்ப்பா சின்ன காரியத்துல உண்மையா இருப்பேன்ப்பா எதுலயும் உங்களை ஏமாத்த முடியாது ஏமாத்த மாட்டேன்ப்பா ஒரு சின்ன ஒரு ஜப குறிப்பு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கா கரெக்டா ஜெபிங்க உங்க ஜப டைம் இருக்கா ஜெபிங்க ஏமாத்தாதீங்க கத்துற கத்துற ஆல்ரெடி நிறைய பேரால ஏமாத்தப்பட்டிருக்கிறார் மறுபடியும் மறுபடியும் முதுகளை குத்தி கொண்டிருக்காத சகோதரியே சகோதரனே பி வெரி கேர்ஃபுல் ஹி இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் அவர் துக்கித்து போயிட்டாருன்னு சொன்ன திரும்பி வந்து நீ அழுது புரண்டு உட்கார்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியுமா அது எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவை அப்படியா சொல்றீங்களா இன்னைக்கு அப்பா இந்த ஐந்து காரியங்களையும் என்ன பண்ணுவேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் செய்வேன்ப்பா இல்ல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு ரூத் பாருங்க நவமிக்கு உண்மையா இருக்கா இல்ல உங்க கடவுள் என் கடவுள் உங்க ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் இன்னைக்கு நம்ம அப்படி கத்திர பார்த்து சொல்வோமா உண்மை உள்ளவன் அப்பா எனக்கு எதுவுமே வேணாம் நீங்க சொல்றத நான் செய்வேன்ப்பா யோசி இப்ப என்ன பண்றாரு தெரியுமா போத்திப்பார் கொடுத்த அருணுக்கா எனக்கு மறைவு அவர் எதுவுமே வைக்கல எனக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிகாரியா போத்திப்பார் வச்சிருக்காரு அப்படி இருக்கும் போது நான் அவருக்கு விரோதமாவும் கத்திருக்கு விரோதமா எப்படி பாவம் செய்து உண்டுன்னு சொல்லி போத்திப்பார் மனைவி கேட்கார் அதுலயும் அவர் உண்மை உள்ளவனா இருக்கார் யோசிப்பு இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியமா இருக்கலாம் உங்க வேலையா இருக்கலாம் உங்க குடும்பமா இருக்கலாம் எல்லாத்துலயும் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கீங்களா செக் திஸ் அவுட் என் கடைசியா கத்திர எதிர்பார்க்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு காரியத்தை கத்திர எதிர்பார்க்கிறேன்னு கத்திர சொன்னார் அவர் பாதத்துல உட்காரணுமா இதுதான் பிரைமரி திங் மரியாள் நல்ல பங்கை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டது போல அவர் பாதத்துல உட்கார்ந்த அவர் முகத்தை பார்த்து 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 அவர் கூட உட்கார்ற ஒரு பழக்கத்தோடு இருக்கிற ஒரு மகனையும் மகளையும் கத்தர் பயன்படுத்துவார் ஹலூயா நீங்க கத்தர் பாதத்துல உட்கார்ந்து பாருங்களேன் உங்களை பயன்படுத்தாம அவர் இருக்கவே மாட்டார் அவர் கண்டிப்பா பயன்படுத்துவார் அவர் ஜனங்கள் எதுக்காக தெரியுமா அங்க அழைக்கிறாரு தமக்கென்று அழைத்து அவங்க கூட பேசணும்னு தான் ஆசைப்படுறார் அதுக்கப்புறம் தான் ஊழியமே அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஜாப் இன்னைக்கு அவர் கூட உட்கார்றதற்கு நம்ம எவ்வளவு ஆசைப்படுறோம் யோசுவா பாருங்களா மோசேவே அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியே போனாலும் யோசுவா அங்க படுத்த படுக்கி அங்கேயே தங்கி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எங்க இருக்கு யாத்ராகம முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல பதினோராவது வருஷத்துல இருக்கு நீங்க வாசித்து பாருங்க அவர் அங்கேயே சாஸ்திரமா விழுந்து கிடந்தாராம் அந்த மோசியவதான் கத்திர என்ன பண்றாரு சரி அந்த யோசாவதான் கத்திர என்ன பண்றாரு மோசியோட காலத்துக்கு அப்புறம் யோசா வைக்கிறார் இன்னைக்கு யோசாவை குறித்து பார்க்கும் போது தேவ பிரசனத்துக்கு வித்து போட்ட மனிதன் யோசுவா இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க டைம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கிடைச்சுதா போய் ஜெபிக்கிறோம் சமைக்கிறதுக்கும் உங்க பிள்ளைங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கிடைக்குதா செபிங்க உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு ஃப்ரீ டைம் ஒரு 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 காலுக்கு அடுத்த காலுக்கு வித்தியா டூ மினிட்ஸ் கிடைக்குதா ஜெபிங்க பைபிள் எடுத்து வாசிங்க சின்னதா பாக்கெட்ல வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு அப்படிப்பட்டவர்களை தான் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா 